ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீ வேட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங் அல்காதம் டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காதமில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதோடய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸோ கிவன் வெயிட்டட் டேரக்டட் பயனட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஏ த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ அதாவது ஒவ்வொரு ட்ரீக்கும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய த்ரெஷோட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த த்ரெஷோட் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி அந்த ட்ரீ வந்து எப்படி வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் த ரியல் வேல்ட் ப்ராப்ளம் யூஸ் இது எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீ ஸ்பிளிட்டிங் அல்காத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் லைன் டிரான்ஸ்மிஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரியல் வேல்ட் ப்ராப்ளம் இதுதான் இந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரீ வெட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் அல்காத்தம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இது வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் தான் பார்த்தோம் இல்லையா பவர் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் ஃப்ரம் ஒன் நோட் டு அதர் நோட் ரிசல்ட் இன் சம் லாஸ் அதாவது பவர் வந்து ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு நம்ம அனுப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து லாஸ் ஆகும் அந்த இது வோல்டேஜ் வந்து பவர் வந்து லாஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த இடத்துல வந்து லாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்து பவர் பூஸ்டர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு போகும்போது லாஸ் ஆகாது அப்போ எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து இது வந்து கம்மியாக வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த பவர் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொன்று கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஹோல்டேஜ் எதுலலாம் கம்மியாக இருக்கோ அதை கண்டுபிடிச்சி அதை ஸ்பிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹை பூஸ்ட் பவர் கொடுத்து அந்த பொறுத்து <laughs> இதோடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டி ஆஃப் ஜே ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் சைல்ட் ஜே ஆஃப் டி ஆஃப் யூ ப்ளஸ் டபுள் யூ ஆஃப் பேரண்ட் ஆஃப் ஜே கமா எஸ் இது வந்து த்ரெஷோல்ட் வேல்யூட அதிகமாக இருந்துச்சா ரிட்டன் ஜே இந்த அல்காரதம் வந்து இப்போ நான் வந்து கிளியராக சொல்கிறேன் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கிளியராக பார்த்தோன்னா எக்ஸாம்பிளோட நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இப்போது இந்த ட்ரீ வெட்டக் ஸ்ப்ளிட்டிங்குடைய அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா அல்காரதம் என்ன போட்டிருக்கோன்னா இப்போ இதுதான் அந்த அந்த அல்காரதம் எழுதியிருப்போம் யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி நோடு சி ஆஃப் யூனா செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அந்த யூவோட சில்ட்ரன் தான் சி ஆஃப் யூன்னு சொல்வோம் அண்ட் தென் டி ஆஃப் யூ பிபி இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரீ வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் டி ஆஃப் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் வி பிலாங்ஸ் டு சி ஆஃப் யூ டி ஆஃப் வி ப்ளஸ் டபுள்யூ ஆஃப் யூ ஆஃப் வி அண்ட் தென் லீஃப் நோடு வந்து யூ லீஃப் நோட் வந்து யூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டி ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எது எதெல்லாம் லீஃப் நோட் இருக்கோ அது வந்து ஜீ ஜீரோ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இஃப் யூ ஆஸ் ஏ பேரண்ட் நோடு யூன்றது யூன்றது லீஃப் நோடாக இருந்துச்சுன்னா டி ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே யூ யூன்றது பேரண்ட் நோடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா டி ஆஃப் யூ ப்ளஸ் டபுள்யூ ஆஃப் வி கம்மா யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் அதாவது நம்ம த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ இங்கே கொடுப்போம் த்ரெஷோல்ட் வேல்யூவோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம த்ரெஷோல்ட் வேல்யூட இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த எந்த இடத்துல இருக்கோ அது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டி ஆஃப் யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிடணும் இப்போ இதுதான் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இப்போ நான் சொல்கிறது நல்லா கவனிங்க இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரீ ஓகேங்களா இது வந்து நம்மளுடைய பைனரி ட்ரீ அது ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாச்சு அது ஒரு த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ வந்து நான் வந்து சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து நம்ம போட போகிறோம் இப்போ இதுதான் இந்த ட்ரீ இப்போ த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டோமா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லீஃப் நோட் தான் எடுக்கணும் இந்த லீஃப் நோட் நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனாக சொன்னேன் லீஃப் நோடாக இருந்தால் அது ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் நோடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் டி ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதாவது லீஃப் நோட் பார்த்தோன்னா நமக்கு நைனு டென்னு ஃபைவு செவன் எயிட் இது அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் நோடு அப்போ லீஃப் நோடாக தான் நம்ம பேசிக்காக நான் எடுத்துப்போம் ஜீரோ நட்போம் இல்லையா நம்மளுடைய ஃபார்முலா பிரகாரம் அப்போது டி ஆஃப் நைன் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் டென் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஃபைவு செவன் எயிட் இதெல்லாம் லீஃப் நோடு அதோடய வேல்யூ நமக்கு என்னது ஜீரோ அதோடய வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்
அது ஃபோரோட சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சாரி நோடு டூ இப்போ நோடு ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோடு ஃபோர் இப்போ எடுத்திருக்கேன் நோடு ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்குது இப்போ இதுதான் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நோடு ஃபோர் நைன் அண்ட் டென் ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்குது இல்லையா இப்போ அதான் நம்ம பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இப்போ நோடு ஃபோருக்கு டி ஆஃப் சி ஃபோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் டென் இருக்குது சி ஆஃப் ஃபோரு சில்ட்ரனு இப்போ டி ஆஃப் ஃபோர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டி ஆஃப் ஃபோருடைய ஃபார்முலா என்ன மேக்சிமம் ஆஃப் டி ஆஃப் யூ ப்ளஸ் வெயிட் ஆஃப் யூ கமா வி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைல்டு இருக்கா விது சைல்டு டி ஆஃப் நைன் அதாவது அங்கே ஃபார்முலா பார்த்தீங்களா டி ஆஃப் நைன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஆஃப் இது எங்கேருந்து எது வரைக்கும் போகுது அதான் வந்து யூ இப்போ எங்கேருந்து நமக்கு எந்த நோடு ஃபோர் இல்லையா ஃபோர் டு நைன் அப்போ ஃபோர் கமா நைன் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டென்னு டி ஆஃப் டென்னு ப்ளஸ் டபிள்யூ எங் எங்கேருந்து இந்த நோடு போகுது பேரண்ட் நோடு டி டென்னுக்கு பேரண்ட் நோடு எது ஃபோர் அதான் அங்கே வந்து வி ஃபோர் கம்மா டென் ஃபோர் கம்மா டென் கொடுத்தாச்சா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆஃப் நைன் நம்ம டி ஆஃப் நைனுக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது லீஃப் நோடு இல்லையா டி ஆஃப் நைன் லீஃப் நோடு இல்லையா அப்போ டி ஆஃப் நைனு அண்ட் தென் டி ஆஃப் டென்னு ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா டி ஆஃப் நைனு டி ஆஃப் டென் ரெண்டுமே ஜீரோ இல்லையா அப்போ டி ஆஃப் நைன் ஜீரோ ப்ளஸ் வெயிட் ஆஃப் ஃபோர் கம்மா நைன் வெயிட் ஆஃப் ஃபோர் கம்மா நைன்னா என்னதுன்னா நைனுக்கு என்ன வேல்யூ போகுது ஒன்று அதே மாதிரி ஃபோன்லேருந்து டென்னுக்கு த்ரீ அப்போது ஃபோர் கம்மா நைனுக்கு ஒன் கொடுத்தாச்சா அதே மாதிரி டி ஆஃப் டென்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் அதோடய வெயிட் நம்ம என்ன சொன்னோம் த்ரீ இப்போ இதில் எது மேக்ஸிமம் நடக்கணும் மேக்சிமம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்போ டி ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதாவது இப்போ வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாட்டோம் ஏன் ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாட்டோம்னா நமக்கு த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூனா அது சிக்ஸு சிக்ஸை விட இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம் சிக்ஸை விட த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூட கம்மியாக தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ இது விட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நோட் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூக்கு என்னென்ன சைல்டு இருக்குது ஃபோர் அண்ட் தென் ஃபைவ் ரெண்டு சைல்டு இருக்குது ஓகேவா இப்போ சி ஆஃப் டூக்கு நமக்கு என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு சைல்டு இருக்குது இப்போ டி ஆஃப் டூ அதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேக்சிமம் ஆஃப் டி ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் வெயிட் ஆஃப் எங்கேருந்து வருது ஃபோரு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நமக்கு எந்த ரூட் நோடு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் டூ ரூட் நோடு டூ அப்போது வி வந்து டூ அதனால தான் டூ போட்டிருக்கோம் இங்கே டூ கம்மா ஃபோர் அதே மாதிரி சேம் திங் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கம்மா ஃபைவ் இப்போ டி ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ நமக்கு என்னது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டி ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ப்ளஸ் வெயிட் ஆஃப் டூ கம்மா ஃபோர் வெயிட் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கிறது டூலேருந்து ஃபோருக்கு என்ன வேல்யூ வருது டூ அதே மாதிரி டூலேருந்து ஃபைவ்க்கு என்ன வேல்யூ வருது டூ ஓகேங்களா அப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் இப்போ டூ கம்மா ஃபோருக்கு நமக்கு டூ வேல்யூ டூ கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் டி ஆஃப் ஃபைவ் டி ஆஃப் ஃபைன்றது சைல்டு நோடு இல்லையா டி ஆஃப் ஃபைன் சைல்டு நோடு சைல்டு நோடு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் அதோடய வெயிட் என்னது டூ கம்மா ஃபைவோட வெயிட்டு டூ தான் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது இதோடய மேக்சிமம் வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ டி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங் கிடையாது ஏன்னா த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸை விட கம்மியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ப்ளிட்டிங் பண்ண மாட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு இது முடிஞ்சிருச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வரப்போகிறோம் இப்போ இது முடிச்சிட்டோம் இதை முடிச்சிட்டோம் ரூட் நோட் பார்த்தோம் இந்த சைடு வந்துடல இப்போ சிக்ஸு சிக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு வந்து செவன் கம்மா எயிட்டு ஓகேவா அதோடய வெயிட் பார்த்துக்கோங்க டூ ஃபோர் நான் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறேன் இப்போ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் ஆஃப் அதுக்கு செவன் கம்மா எயிட் சொன்ன இல்லையா நோட் சிக்ஸுக்கு அப்போ டி ஆஃப் செவன் கம்மா அது ரூட் நோட் வந்து சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் கம்மா செவன் சிக்ஸ் கம்மா எயிட் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுடுறேன் டி ஆஃப் செவன்ன்றது லீஃப் நோட் இல்லையா அப்போ லீஃப் நோட்னா நம்ம ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே மாதிரி லீஃப் நோட்னா ஜீரோனு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ ப்ளஸ் இதோட வெயிட் நான் சொன்னேன் இல்லையா அங்கே டூ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இதோடய வேல்யூ ஜீரோ அதே மாதிரி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இப்போ இதில் எது மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு இப்போ டி ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இங்கேயும் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் கிடையாது ஏன்னா சிக்ஸை விட இது கம்மி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஸ்ப்ளிட்டிங் நம்ம அந்த ட்ரீயை வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் பண்
பிளஸ் அதோடய வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது த்ரீன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் செவன் இப்போ செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூட அதிகம் நல்லா தெரியுதுங்களா செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூட அதிகம் த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் நம்ம கண்டிஷன் என்னது அது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அந்த ட்ரீயை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ப்ரொசீஜரில் தான் சொன்னேன் இப்போ வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணிடணும் அந்த டிஓஃப் யூ வந்து ஜீரோன்னு செட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டேன் நான் டிஎஃப் த்ரீ வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் அது எந்த வ இப்போ செவன் தான் இருக்குது ஆனால் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம பண்ண ஜீரோன்னு செட் பண்ணிடணும் நான் ஜீரோன்னு செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ டிஎஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு செட் பண்ணியாச்சு இது எப்படி பிரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிப்போம் த்ரீ ஹை த்ரீ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அவுட் கோயிங்னா ஓ அண்ட் தென் த்ரீ ஒன்னே இப்போ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் ஒன்று தான் இருக்குது அவுட் கோயிங் ஒன் தான் இருக்குது அதோடய இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே அதோடய அவுட் கோயிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு இப்போ வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த லாஸ்ட்டில் ஒன்னே ஒன் ஃபைனலாக ஒன்னே ஒன் தான் இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு ஃபோர் போட்டாச்சு டூ போட்டாச்சு த்ரீ சிக்ஸ் வந்தாச்சு இப்போ ரூட் நோடு பேரண்ட் நோட் மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணும் ஒன்னே ஒன்னுக்கு எத்தனை சைல்டு இருக்குது டூ த்ரீ இருக்குது இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோ இதோடய வேல்யூ வந்து ஃபோரு இதோடய வேல்யூ வந்து ஒன்னே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் நோட் ஒன்று வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் டூ கமா த்ரீ அதே மாதிரி டூ டிஎஃப் டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஆஃப் ரூட் நோட் ஒன் இல்லையா ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா டூ இப்போ டிஎஃப் டூவோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டிஎஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஓகே இப்போ டிஎஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அதோடய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன் வந்துருச்சு இங்கே டிஎஃப் த்ரீ டிஎஃப் த்ரீ வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டப்போ செட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் டிஎஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் அதோடய வெயிட் வந்து ஒன் இப்போ வந்து நைனா நைன் வரும்போது என்னது நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூட அதிகமாக இருக்கும் அகை நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் இன்கமிங் அண்ட் தென் அவுட் கோயிங் சொல்லிட்டு ஒன்னுக்கு இன்கமிங் கிடையாது ஏன்னா அது பேரண்ட் நோடு அவுட் கோயிங் மட்டும்தான் அப்போ ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவோம் ஃபைனல் ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய நோடு இல்லையா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸ்பிளிட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நோடு இப்போ ஒன் இருக்கா ஒன் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது இதுக்கு இன்கமிங் எதுவும் கிடையாது ஆனால் அவுட் கோயிங் மட்டும்தான் ஓ போட்டு ரெண்டு இதுவாக பிரியுது ஓகேவா டூ ஒன் த்ரீ இப்போ நம்ம த்ரீ வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணதாக பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம எதுவும் இந்த ட்ரீயில் எது இதெல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயும் ஒன்று மட்டும் தான் ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு இது எதுவுமே ஸ்பிளிட் ஆகல ஏன்னா எல்லா வேலை கம்மி அப்போ நான் த்ரீன்ற போது த்ரீக்கு வந்து இன்கமிங் அண்ட் தென் அவுட் கோயிங் சொல்கிற ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் இன்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீக்கு எது இன்கமிங் இதான் ஒன்லேருந்து த்ரீக்கு இன்கமிங் அவுட் கோயிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு மீதி அந்த நோடுமே நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலை ஸ்பிளிட் பண்ணாலும் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இதில் எதாவது ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சுன்னா இதே மாதிரி தனியாக பிரித்து நம்ம வந்து போடுவோம் இப்போ உங்கள் ட்ரீ ஸ்பிளிட்டிங் அல்காரதம் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ண